مع بعض نستطيع أن نساعد في مصر وغيرها بوضع خطة استراتيجية لها رؤية محددة تقوم على عملية التغيير والتنافس باختصار أربع عناصر لو درست بعمق ستجعل التغيير أنضج وتجعل أسرع رقم واحد دراسة الواقع ليس بالطريقة التقليدية طريقة تقليدية سوات تغير هذه الطرق متخلفة طريقة الإيجابيات والسلبيات هذه الطرق متخلفة دراسة الواقع دراسة الواقع في عنصرين ما هي أهم التحديات وما هي أهم القدرات التي تملكها مصر كويس إمكانيات مصر وتحدياتها اثنين طيب. اثنين أن نحدد المستقبل تحديد المستقبل له صورتين في شيء نسميه غاية استراتيجية وفي عندنا رؤية استراتيجية باختصار الغاية الاستراتيجية أقل شيء في خمسين سنة عايزين نحقق لكذا وفي الرؤية الاستراتيجية في عشرين سنة أوه. هناك 12 معيار تنافسي يتنافس لا عليها العالم لا بدون ما ندخل, في في ما ندخل فيها نعم. ما هي أهدافنا التنافسية في هذه الاثنى عشر معيار طيب. النقطة, الثالثة. النقطة الثالثة ما هي الخطة م. بمراحلها التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى, الواقع إلى هذه الرؤية ولا بد أن تقسم على مراحل ويحدد أهداف لكل مرحلة الخطو الجزء الرابع ما الذي ممكن أن يمنعنا من تحقيق هذه الخطة م. واللي نسميها إحنا المقاومة المقاومة أو التحديات زي. وفي شيء داخل علم المقاومة اسمه مقاومة المقاومة دكتور وصلت الفكرة عندي حاجات سريعة جدا يعني. علشان نختم أول حاجة هل خايف على الاستقرار في الخليج؟ لا طيب النقطة ده مش تخطيط ببساطة ببساطة يعني, يعني. ألف باء التخطيط أنا عفوا درس تخطيط استراتيجي هذا مش تخطيط يعني لا ليس فيه رؤية ليس فيه مراحل ليس فيه دراسة للواقع قدرات تحديات سأطرح هذه المسائل ما هي قدرات أمتنا؟ ما هي التحديات الرئيسية فيها؟ ما هي غايتنا الاستراتيجية؟ ماذا نستطيع أن نحقق في عشرين سنة؟ أين موقعنا التنافسي؟ وسأعطيها بالإحصاءات وبالأرقام وسنخففها بشوية قصص عشان ما يصير بالنامي في, في, في يتشافوا مع التابعين مع عمري خلال لا هو شوف اللي